আচ্ছা আকর্ষণ বিকর্ষণ কখনো এটা কিন্তু নাইনটিন থেকে পড়ছে আমি কিন্তু বলি নাই সমধর্মী চার্জ মানে প্লাস প্লাস পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীতধর্মী চার্জ প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে বিপরীতধর্মী চার্জ মানে প্লাস মাইনাস পরস্পরকে আকর্ষণ করবে এটা তো জানো ঠিক আছে এটা কিন্তু আমি মেনশন করি নাই ক্লাসে এখনো সো এটা তো ম্যাথ করতে গেলে অবশ্য ধরা পড়বেই স্থির তরিত তাহলে প্রথম যে ম্যাথটা করব সমভাবে আহিত দুটি পিত বলের পিত বল বায়ুতে টু মিলিমিটার ব্যবধানে রাখা আছে তাহলে তারা পরস্পরকে ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ নিউটন বলে বিকর্ষণ করে প্রত্যেক পিত বলের আধার নির্ণয় করো এগুলা কিন্তু বিন্দু বস্তু না কিন্তু কি করব আমরা বলছিলাম যে আমরা তাদেরকে কনভার্ট করে নিব ধরে নিব যে তাদের চার্জ গুলো যে কোনো মাঝখানে যে কোনো একটা পয়েন্টে বিন্দুতে আছে তারপর হচ্ছে আমরা ইকুয়েশন লিখবো ঠিক আছে সো এগুলা চিত্র আঁকানো লাগবে না আসলে পরীক্ষার হলে কি করছে বায়োতে টু মিলিমিটার ব্যবধানে রাখা আছে এবং পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে এফ এবং এফ এবং সমভাবে চাহিত তার মানে দুইটা চার্জ কিন্তু সেম এটা কিউ এবং এটাও কিউ এবং বায়ুতে তার মানে হচ্ছে শূন্য মাধ্যম বা বায়ু মাধ্যম সো আমরা কি দেখতে পারি এফ ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইল নট যেহেতু শূন্য মাধ্যম কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার কিউ ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার রাইট তাহলে এখান থেকে যেটা আসে এফ এর ভ্যালু কত ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইল নট এটার ভ্যালু খেয়াল খেয়াল করো এফ সাইল নট এর ভ্যালু আমি কত বলেছিলাম এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পার টুয়েলভ ওহো এটার এককটা দেখানো হয়নি আমি দেখা দিচ্ছি একটু এটা একটু সবশেষে দেখা দিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা সো এখানে তুমি চাইলে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল নট এতটুকুর ভ্যালু কিন্তু মনে রাখতে পারো ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল নট এটার ভ্যালু হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন তুমি বসাই দেখো এটা ক্যালকুলেটারে দেখবে এটাই আসবে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এটা মুখস্থ রাখা সোচা আসলে আর আরেকটা জিনিসটা যেখানে কে থাকবে খেয়াল করো যেখানে কে থাকবে যেসব অঙ্কে তো এখানে একটা কে থাকবে এবং নিচে কিন্তু একটা কে থাকবে ঠিক আছে এখানে কে এর ভ্যালু ওয়ান শূন্য মাধ্যম যেহেতু সো ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল নটকে আমরা নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন দেখলাম কিউ স্কোয়ার যেহেতু কিউ এর ভ্যালু সেম এবং আর স্কোয়ার কিউ এর স্কোয়ার কিউ কত ও আচ্ছা এটাই বের করতে হবে আর স্কোয়ার আর এর ভ্যালু কত টু মিলিমিটার টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি ঠিক আছে এই অঙ্ক পারবে সবাই কিন্তু একটা ভুল করবে এখানে ঠিক আছে এই ভুলটা করা যাবে না ভুলটা না যেন হয় এই জন্যে হচ্ছে এই অঙ্কটা শুরুতেই নিলাম সো আমি বলে দিচ্ছি ভুলটা কোথায় হবে মান সবাই ঠিকই বের করবে কিন্তু লিখতে যায় ফাইনাল অ্যান্সার লিখতে যায় ভুল করে ফেলবে সো ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন আমার লেখা বাঁকা হয়ে গেছে এটাতে বুঝছি আমি যে কারণ এটা আঁকা নেই বাঁকা হয়েছে উপরে লেখা ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এ হে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু কিউ স্কোয়ারকে এক্স ধরলাম আর টু মিলিমিটার না টু মিলিমিটার তাহলে টু মিলিমিটার স্কোয়ার ধরলাম তাহলে এখান থেকে কি স্কোয়ার ভ্যালুটা বের হবে তারপরে রুট ওভার অ্যান্সার করলে কিউয়ের ভ্যালু আমি কি ভুল করলাম নাকি না ঠিকই আছে কিউয়ের ভ্যালু হচ্ছে ভ্যালুটা ঠিকই আছে আমাদের কিউয়ের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন আচ্ছা এখানে অ্যান্সার লিখলে এখানে ভুল আছে ঠিক আছে ভুলটা হচ্ছে খেয়াল করো প্লাস প্লাস কি করতে পারবে পরস্পরকে বিকর্ষণ করতে পারবে সো প্লাস হচ্ছে একটা অ্যান্সার যে হ্যাঁ দুইটা চার্জে যদি সমভাবে যেহেতু দুইটা চার্জে যদি প্লাস হয় তাহলে বিকর্ষণ হচ্ছে আরেকটা কিন্তু পসিবিলিটি আছে যদি মাইনাস মাইনাস থাকে মাইনাস মাইনাস থাকে তারাও কিন্তু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে সো এখানে অ্যান্সারে কিন্তু প্লাস মাইনাস দিতে হবে হ্যাঁ যে এই দেখো পুরো ম্যাথ করছো তুমি জাস্ট এই অ্যান্সারে প্লাস মাইনাস দাও নাই বলে মার্কেটে ফেলবে হ্যাঁ সোজা ম্যাথে ভুল করা যাবে না তো এটা একটু খেয়াল রাখবা চার্জের ম্যাথ করার সময় বেশিরভাগ যেখানে প্লাস মাইনাস সম্ভব ওখানে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে আমাদের প্লাস মাইনাস বসাতে হবে ওকে 
সো এই গেল হচ্ছে প্রথমটার অ্যান্সার আচ্ছা এখন হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে আসে এস সালের নটের এককটা কি হোয়াট ইজ দ্য একক সো একটু সূত্রটা লেখো এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সালের নট কে এর তো একক নাই একটা তুলনা অনুপাত তো কে এর একক নাই তবু কে এটা লিখলাম কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এখন হচ্ছে প্রত্যেকটার এককটা একটু বসাই দিই এফ এর একক হচ্ছে ফোর্স নিউটনে এফ সালের নটের একক বের করবো ফোর পায়ের তো কোনো একক নাই এটা তো কনস্ট্যান্ট কে এরও একক নাই এটা একটা কনস্ট্যান্ট অনুপাত যেহেতু কিউ ওয়ান কিউ টু তাহলে দুইটা চার্জের গুণ ফল হবে কুলম স্কোয়ার এবং আর স্কোয়ার মিটার স্কোয়ার সো এখান থেকে তোমার এফ সালের নটের একক আসে হচ্ছে নিউটনটা এই পাশে আছে নিউটন মিটার স্কোয়ারটা চলে আসবে এই পাশে এবং কুলম স্কোয়ারটা ই হয়ে যাবে নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার একক ঠিক আছে সো এটা আমার মুখস্থ করতে যাও না আমি যেভাবে বের করলাম ওভাবে বের করবা ব্রেনের উপর যত কম চাপ দিবা তত বেশি দেখবা যে মানে পরীক্ষায় ভালো করতেস এগুলো মুখস্থ করতে যায় অনেকে করে কি এগুলাম বন্ধ মুখস্থ করে মুখস্থ করে উল্টাপাল্টা করে ফেলে পরীক্ষার আলো করে কি নাই নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বলাই ফেলে বা ই করে ফেলে কুলম স্কোয়ার দিয়ে দেয় কিন্তু বুঝে নিলে তো হলেই একবার আচ্ছা এরপরে उच्चता एक ही पदार्थ दिए तैरपर एक ही रकम मन कर टेनिस बल पासपाशी दूटा टेनिस बल रख ले रकम ही सो दुटी एक ही रकम वस्तु एक ही পরিমাণ চার্জ ধারণ করতে পারে হ্যাঁ এটা একটু লেখে রাখো এইটা এটা নিয়ে আমরা ধারণ করতে পারে এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত হয়তো পরে লাস্টের দিকের একটা ক্লাস আলোচনা করা হবে ধারকত্ব টপিক আছে হ্যাঁ সো এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব প্রথমে নাই কিন্তু এটার কিছু ম্যাথ আছে শুরুতে মানে এই যে লাইনটা এটা কাজে লাগবে আমাদের ম্যাথে হ্যাঁ এই জন্য আমি লিখে দিলাম সো এটা ধারকত্ব যখন টপিকটা পড়ে ফেলো তখন তো এটা একদম ইজি হয়েছে তখন বুঝতে পারো যে কেন হচ্ছে সো আপাতত হচ্ছে আমরা এটা জেনে রাখি যে দুইটা একই রকম দেখতে বস্তু কি করছে একই রকমই চার্জ তোমার হচ্ছে ক্যাপাবিলিটি যেরকম ধরো যে এই দুটা বস্তু একই রকমই সো তাদের চার্জ ধরার ক্যাপাবিলিটি সেম চার্জ নেওয়ার ক্যাপাবিলিটিটা সেম তাহলে আমি যদি এক কাজ করি খেয়াল করো আমি যদি বলি যে ঠিক আছে এদেরকে আমি স্পর্শ করালাম কি করলাম স্পর্শ করালাম মানে একদম টাই টাই পাশাপাশি রাখছি পাশাপাশি রাখার পরে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ধরো কথার কথা ধরো যে তাদেরকে আমি দুই কুলম চার্জ দিলাম কি বললাম দুই কুলম চার্জ দিলাম প্লাস টু কুলম চার্জ দিলাম ঠিক আছে সো এরপর যদি আমি যেহেতু দুইটা সেম বস্তু একেবারে আমি যেহেতু তাদেরকে আলাদা করি তাহলে তাদের চার্জ কত হবে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে কারণ এ অর্ধেক নিবি অর্ধেক নিবে যেহেতু একই রকম ক্যাপাবিলিটি আবার খেয়াল করো একটা জিনিস যে মনে করো এখানে চার্জ আছে প্লাস এইট কি বললাম প্লাস এইট হ্যাঁ একটা বস্তুতে চার্জ আছে হচ্ছে প্লাস এইট প্লাস এইট এবং আরেকটাতে চার্জ আছে হচ্ছে ধরো যে তোমার মাইনাস ফরটিন প্লাস এইট মাইনাস ফরটিন এবার আমি কি করলাম এবার আমি বস্তু দুটাকে স্পর্শ করাই দিলাম স্পর্শ করাই দিলে যেটা হবে চার্জ যেটা করে আসলে চার্জ দুইটার মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে দুইটার মধ্যে ভাগ হবে এখন যেহেতু দুইটারই হচ্ছে তোমার ক্যাপাবিলিটি আমি বললাম সেম তার মানে অর্ধেক অর্ধেক হয়ে যাবে আসলে সো মোট চার্জ কত এখানে মোট চার্জ হচ্ছে আট মাইনাস চোদ্দ এমন না যে আট আর চোদ্দ প্লাস মাইনাস সহ দিতে হবে আট মাইনাস চোদ্দ তাহলে মোট চার্জ হচ্ছে মাইনাস সিক্স কুলম এই মাইনাস সিক্স কুলমটা কি হবে দুজনের মধ্যে ভাগ হবে দুজনের মধ্যে সমান সমান ভাগ হবে এ পাবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি কুলম এবং এ পাবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি কুলম খেয়াল করো দুইটা তো আলাদা চার্জ ছিল তারপর কি করলাম স্পর্শ করে দিলাম স্পর্শ করে দিলে যেটা হবে একীভূত হয়ে যায় ভাগ ভাগ করে ফেলে নিজেদের মধ্যে তারপরে আলাদা করো তখন ভাগ ভাগ অংশটাই থাকবে এমন না চাই আগের অবস্থায় ফিরে যাবে ঠিক আছে সো এটা নিয়ে হচ্ছে এখন ম্যাথ দুটি একই রকমের 
ক্ষুদ্র ধাতব বলে যথাক্রমে প্লাস থ্রি ন্যানোকুলম এন সি এন সি মান হচ্ছে ন্যানোকুলম ন্যানো মানে কি টেন টু দিবার মাইনাস নাইন ন্যানোকুলম এবং মাইনাস টুয়েলভ ন্যানোকুলম আধান আছে এরা বায়ুতে তিন সেন্টিমিটার ব্যবধানে রাখলে এদের মধ্যবর্তী বল কত হবে প্রথমটা সোজা প্রথমটা খুবই সোজা যে কেউ পারবে নাইন টেনের পোলাপানকে দিলেও পারবে এরপরে ধাতব বল দুটিকে পরস্পরে সংস্পর্শে এনে পুনরায় থ্রি সেন্টিমিটার ব্যবধানে রাখলে এদের মধ্যবর্তী বল কত হবে ঠিক আছে আচ্ছা সো প্রথম কথা এফ ওয়ান আগে কি ছিল সেটা আগে বের তো করি তাই না অর্ধেক তো পারি পরে অর্ধেকটা পরে দেখা যাবে কি হয়েছে একই রকমের ক্ষুদ্র ধাতব বলে যথাক্রমে এত এবং এত কিছু আধান আছে এরা বায়ুতে এত সেন্টিমিটার ব্যবধানে আছে বায়ুতে সো হচ্ছে শূন্য মাধ্যম বা বায়ু মাধ্যম যাই বলো তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাই এস আর ওয়ান নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার ঠিক আছে সো কত আসে এফ ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এস আর নটের ভ্যালু হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু পাওয়ার নাইন কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু কিউ ওয়ানের ভ্যালু প্লাস থ্রি ন্যানোকুলম আর কিউ টু এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ ন্যানোকুলম ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার মধ্যে হতে দূরত্ব থ্রি সেন্টিমিটার মিটারে চেঞ্জ করো স্কোয়ার করে দাও ঠিক আছে সো এখানে দেখো কত আসে এটা যদিও ক্যালকুলেটার ছাড়া করা সম্ভব কিন্তু করব না প্লাস মাইনাস সহই রাখতে হবে ঠিক আছে চেঞ্জ করা যাবে না থ্রি পয়েন্ট সিক্স এন টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর সামনে একটা মাইনাস থাকবে কারণ প্লাস এবং মাইনাসে মাইনাস এই মাইনাস দ্বারা কি নির্দেশন করে আসলে নিউটন মাইনাস মানে হচ্ছে একটা প্লাস মাইনাস কখন আসে মানে মাইনাসটা কখন আসে মাইনাসটা তখন আসে যখন একটা প্লাস থাকে এবং একটা মাইনাস থাকে তাদের গুণ ফলে মাইনাস আসবে সুতরাং প্লাস এবং মাইনাস চার্জ তারা কি পরস্পরকে আকর্ষণ করবে ঠিক আছে সো মাইনাস মানেই হচ্ছে লিখে দিবা যে আকর্ষণ ধর্মী সুতরাং আকর্ষণ ধর্মী অবশ্য এই এই ম্যাথের অ্যান্সারে এই আকর্ষণ ধর্মীটা না লিখলেও হবে ওটা ম্যান্ডেটরি না তবে লেখার অভ্যাস করা ভালো ম্যান্ডেটরি না লেখার অভ্যাস করা ভালো জাস্ট তুমি চাইলে লিখতে পারো ঠিক আছে এইটার ক্ষেত্রে তো এফ ওয়ান যেটা বের হলো সেকেন্ড কেসটা কি বলেছে সেকেন্ড কেসটা ধাতব বল দুটিকে পরস্পরের সংস্পর্শে নেই যে একটাকে বললাম সংস্পর্শ আনলে কি হবে সংস্পর্শ আনলে দুইটার চার্জ যোগ হয়ে যাবে প্রথম কথা সো দুইটার চার্জ যখন যোগ হবে এবং যেহেতু বলছে একই রকমের ধাতব বল একই রকমের মানে আইডেন্টিক্যাল আইডেন্টিক্যাল জিনিস সুতরাং কি হবে তখন তুমি যখন আলাদা করবা আবার তখন যেটা হবে মধ্যবর্তী চার্জ কি হবে ভাগ হয়ে যাবে সুতরাং প্রত্যেকের চার্জ কিউ ওয়ান কিউ টু ড্যাশ বললাম নতুন চার্জ যেটা সেটা কত হবে যেটা মোট চার্জ সেটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে প্লাস থ্রি মাইনাস টুয়েলভ ন্যানোকুলম বাই টু তিন মাইনাস বারো করলে মাইনাস নাইন তো মাইনাস নাইন বাই টু মানে মাইনাস সাড়ে চার ন্যানোকুলম প্রত্যেকের চার্জ হচ্ছে মাইনাস সাড়ে চার ন্যানোকুলম ঠিক আছে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল সো এখন মধ্যবর্তী বল সুতরাং এফ টু ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল আর নট কিউ ওয়ান ড্যাশ কিউ টু ড্যাশ বাই আর স্কোয়ার দেখো দূরত্বটা সেম আছে এই জন্য আর এর বদলে কিন্তু আর ড্যাশ হলো না আর স্কোয়ারই আছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন মাইনাস সাড়ে চার 
माइनस साढ़े चार डिवाइड बै आर स्कोर आर एर भैल्यू कत थ्री सेंटीमिटार पॉइंट जिरो थ्री तरह स्कोर टू पॉइंट जिरो टू फाइव इंटू टेन टू थी पार माइनस फोर निटन एखे ख्याल करो माइनस माइनस प्लस हो गए सो प्लस मान कि एक ही माइनस माइनस हम तो प्लस है प्लस प्लस हम प्लस है सूतरा एक ही धरण की परस्पर विकर्षण कर सो ओखे लिखे दीते विकर्षण धर्मी ठीक है अच्छा और एक जिन एखे एक जिस एक रखी पर मैथला हेल्प है ये देखो परस्पर संस्पर्शे ना एने क्या जित कि परस्पर जो संस्पर्शे आन से ना एने क्या जित संस्पर्शे ना एने जो एक क्च करी दुईटा धात बला परस्पर के एक परिवाह तार द्वारा जुक्त करी कि द्वारा जुक्त कर दी परिवाह तार द्वारा जुक्त कर ले एक ही रकम ही क्च हत तक जो है चार्ज आदान प्रदान हो जाए चार्ज दुटे समान हो जाए ठीक है बड़ोटा थे छोटोटा चार्ज चाहिए बसि चार्ज थे कम चार्ज चार्ज सो कि कर धात बल दो परस्पर संस्पर्शे एने ये ना बोले तो बोल तार द्वारा जुक्त करार पर एक ही मैथ कंस्पर्शे आना तार द्वारा जुक्त करार पर एक ही मैथ आसले ठीक है सो एट बोलते बोलते अथवा तार द्वारा जुक्त करार पर पुनर रखले मध्यवर्ती सो एक ही मैथ ठीक है एम ना जो दुटा आलदा मैथ दुटा सेम मैथ 